皆さんこんにちはワールドラバーマークトリアスンです今回はですねあの試合で特によく使うレシーブで、えー、相手に攻撃されにくいもしくは強くドカーンって攻撃されにくいであとはその次に自分も攻撃しやすいという非常に試合の使い方のいいレシーブを紹介していきたいと思います今回はですね、えー、下回転やナックルに対してのつっつきのレシーブなんですけど、えー、つっつきをしっかりと試合で効かせるためのあるコツがあるのでそちらを紹介していきます、うんはい、つっつきというと、えー、しっかりと下回転を切ることで相手に打たれにくいんじゃないか試合で効くんじゃないかそう思っている方もとても多いと思いますえー、全く間違いではないんですがただ切るだけでは不十分です特に相手が中級者上級者、えー、攻撃ドライブが上手い選手には切るだけでは不完全な場合が非常に多いですまずは、えー、こちらのプレーを見てください、うん、はい、はい、ありがとうございます今めちゃくちゃ切りました回転かかってましたよねかかっためちゃくちゃグッて切ったんですけど、うん、やっぱりしっかり全部攻撃されてしまいました要は相手が切れてるって分かっていれば、えー、インパクトがある選手攻撃の上手な選手は、えー、回転関係なくしっかり打ち込んでくるということですね、はい、でどうすればいいのかっていうと、えー、大切な要素は相手のしっかり打つ時間を奪うということですではそのための続き、えー、まず一つやってみたいと思いますうわきつい時間がないはいというわけでこの相手に打たせないしつき、えー、ポイントを説明していきたいと思いますまず1つ目のポイントこれがとっても大一番大事かもしれませんどういうポイントかというととにかく速い打点バウンド直後を狙ってつっつくということですねイメージとしてはバウンドした瞬間トトントトンというタイミングで狙っていただくトントンではないですはいトントンではなくトトンというタイミングで送っていただく、えー、切ることよりもこちらの方が、えー、私は大事かなと思っております、うん、今のは遅いリズムですトンバウンドしてトントンと引きつけてつっつきましたこれはしっかり打たれますではもう一度、うん、今やっぱりちょっと詰まってますね、うん、はい、うん、うわい<笑>無理や<笑> OK ですはい、はい、無理やというわけで今のように速い打点でつっつくというのがとっても大事ですもちろん試合ではいろんなコースにサーブが来るのでえー、サーブのコースを素早く見極めてサーブの来るところに素早く移動して早くつっつくというところこれをとにかく徹底して意識2つ目のポイントは、えー、回転よりもまず深さあとはスピード感これを意識してつっついてみてください<笑>はいこれのは、えー、早い打点でつっついたんですけど少しボールが遅いそして浅いどうしてもこうふわっと止まっているような形になります、はい、打点では時間詰めているんですけどボール自体がゆっくりなので相手はちょっと余裕がある状態ですねうわー、はい、大きい試合だったらループドライブでつなぐことはできるんだろうなとは思うんですけど強くドカンと打たれることはほぼほぼ
ないような状態になっていると思います3つ目のポイント3つ目のポイントはその後の展開を考えた話なんですけど、えー、このつっつきをした後少しだけ台と距離を取って構えるようにしてくださいこれはなぜかと言いますとしっかりと長い球を送っているので、えー、長く返ってくる相手がつっついたらストップはありえないですしっかりと台から出るボールで返ってくるので打てる準備をする、はい、台に近いとですねせっかく相手がつっつきをつっつきで返してくれたのに自分は打てないということになってしまうのでちょっと距離を取ることで打ちやすくなりますまた相手がループドライブでなんとか攻撃をしてきた時もですね、えー、台に近いとブロックがしづらいもしくはカウンターがしづらいなので少し台と距離を取ってもう短いボールは来ないぞと自分の頭の中に入れておいて深い球を待つように、えー、していただくと次の展開がとてもしやすくなります